はじめまして物理情報工学科の前田由里です皆さんはエラスチンというものをご存知ですか前田研究室では私たちの体の中にある不思議なタンパク質エラスチンを利用して再生医療で用いることのできるバイオマテリアルまた健康補助食品の素材化粧品用の素材などを開発研究していますエラスチンはよく知られているコラーゲンと同じ仲間のタンパク質で私たちの体を形作るためのタンパク質ですコラーゲンは歯や骨など硬い組織に存在し組織の硬さに寄与しますこれに対してエラスチンは血管や肺などの組織の伸び縮みすなわち組織の弾力性に寄与しますコラーゲンとエラスチンは私たちの体の中でそれぞれ硬い組織柔らかい組織にバランスよく配置されて存在しています近年 iPS 細胞などを用いた再生医療の研究が進んでいますがエラスチンはこの再生医療の分野で利用されるバイオマテリアルの中で弾力性が求められる製品に利用できると考えられていますまた最近では健康補助食品や化粧品の素材としての利用も期待されているユニークなタンパク質ですエラスチンが伸び縮みする性質にはエラスチンに特有のコアセルベーションという性質が関係していますエラスチンの水溶液は低い温度では透明な水溶液ですが温度を上げていくとエラスチン分子が規則正しく自己集合していき集合したエラスチン分子が液滴を形成することで水溶液は白く濁っていきますこの変化は可逆的でまた水溶液の温度を下げると元の透明な溶液に戻りますこれは何度繰り返しても同じような変化が起こりこのように温度に応じて可逆的に分子が集合したり脱集合したりする性質が組織が何度も伸び縮みすることができる弾力性の発現に寄与していると考えられています私たちの研究室では現在再生医療で用いることのできるバイオマテリアル素材の開発や健康補助食品の素材化粧品用の素材などを開発するための研究を行っています皆さんいかがでしたかあまり知られていないエラスチンタンパク質ですが伸び縮みする製品の原料としてまた食べても美容や健康に良い効果を及ぼすなど新しい素材として期待されています私たちと一緒に社会に役立つ新しい製品を開発研究していきましょう。